वेलकम टू हजर को क्लास यूट्यूब चैनल रो यो फैमिली में जोड़ू भाई, भाई बहनी स्वागत है अर्क एट नया एपिशोड में आज को एपिशोड में हमी नया टपिक लिया आया छो रो टपिक लिमिटिंग रिएक्टेन्ट टपिक पछाड़ी को टपिक होने ग्रेड इलेवेन को लगी कक्षा एगार का भाई बहनी इको भैलेट मस इको भैलेट मस टपिक टू मक्स में बोर्ड इक्जाम में सर्ट को आने गर्स धेरे जसो भाई बहनी इको भैलेट मस को न्यूमेरिकल छोड़े भेटिंग तर यह सजिल मज एनबी बोर्ड इक्जाम में आया संपूर्ण न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल तो नौ भू क्याकुलेट क्याकुलेसन करने चीज हु तो भू क्याकुलेसन कर देखाने भन अथवा इको भैलेट वेट नि देखाने अंतिम समय रहने आज को भिडियो में हमी इको भैलेट मस को बारे में जो ये भाई पैला इको भैलेट मस ये एटोमिक मस रिटेड भगवे एटोमिक मस रटोमिक वेट को बारे में पैला म भाई बहनी अलग डिफ्रेन्सिट कर बुझाने कोशिश करूँ जस्तों को एटम को एटोमिक मस को बारे में तो हमें अगिलो भिडियो में डिस्कस कर सक्यूं अब यहाँ हमें इको भैलेट मस को बारे में जानू पर्दा इको भैलेट मस एटोमिक मसंग मा रिटेड सटोमिक मस चाह फिर एटा एटोमिक मस भेसो स्कूल कलेज सर एवं एटोमिक मस भू कु बेला एटोमिक मस भेसगरी कुछ कुछ बेला एटोमिक वेट भाई रद्यार्थी भाई बहनी इसमें कन्फ्यूजन में पड़े देखि मज इस लिटरली के डिफ्रेन छिन्नी दुईटा को बीच में भाई कुछ करते जो एटोमिक मस मस अफ एटम मस अफ एटम कुछ भी एवं एटम को मसला एटोमिक मस भाई सींगल एटम हेज अ सेट नंबर अफ प्रोटोन एंड न्यूट्रोन तो एटम में सींगल एटम को मसला हम के भाई एटोमिक मस भो एटम भि प्रोटोन र्यूट्रोन को संख्या हो दुईटा को संख्या चाहे जोड़े हो सम अफ प्रोटोन एंड न्यूट्रोन इन अ सींगल एटम इसलिए भाजोमिक मस जो कार्बन लाइन यहाँ कंसिडर करूँ कार्बन लाने हेने स्ट्रक्चर यो इसको बाहरपटी सेल में कार्बन को एक दुई तीन चार पांच छवटा इलेक्ट्रोन कार्बन में रिपोर्टी हेन छा न्यूट्रोन छई चार छवटा न्यूट्रोन छी छा नहीं प्रोटोन छब छा न्यूट्रोन सिक्स न्यूट्रोन्स रिक्स प्रोटोन्स जोड़ो आउने भैल्यू बने टुवेल्व हो इस हम के भाई एटोमिक मस भ तेरी एटोमिक वेट बने के भादा एवरेज एटोमिक मस अफ अल नेचुरल आइसोटोप्स कुछ जस्तु कार्बन को हमें ग्राफाइड तेरी डायमंड भो आइसोटोप्स को बारे में कुरा करने हो कार्बन को यदि हमें एटोमिक वेट पत्ता लगाए लगने हो कार्बन को एवरेज एटोमिक मस एवरेज एटोमिक मस हो तो सब आइसोटोपर को जो डायमंड ग्राफाइट बने जिस जी आइसोटोप्स आइसोटोप्स को नेचुरल आइसोटोप्स को एवरेज एटोमिक मसला नहीं हम के भाई एटोमिक वेट भटोमिक वेट हे ट्वेल्व पोइंट जेरो जेरो वन जेरो सेवेन होना आस तब हेन अब एटोमिक वेट ट्वेल्व पोइंट जेरो जेरो वन जेरो सेवेन छटोमिक मस कुवेल्व छसले दुईटा को भैल्यू चाहे क्वाइट सीमिलर होगा सेम होगा जो एटोमिक मस रटोमिक वेट चाहे सीमिलर होने वाले कतिपय स्कूल में कलेज सर एटोमिक मस रटोमिक वेट उ भू तर भू निली इक्वल आन सकता तर इन को मिनींग फरक डेफिनेसन चाहे फरक यदि यह हमें एटोमिक एटोमिक मस रटोमिक वेट को बारे में हमें ठा पाएन फिर इको भैलेट वेट हमीर क्याकुलेसन करना गाड़ो होता एटोमिक मस को बारे में ठा पाँन पर्दा एटोमिक मस मस अफ एटम सींगल एटम हेज अ सेट नंबर अफ प्रोटोन एंड न्यूट्रोन देर फर द सम अफ द टोटल नंबर अफ प्रोटोन एंड टोटल नंबर अफ न्यूट्रोन्स इज कल्ड द एटोमिक मस अफ एनी एटम कुछ भी एटम अथवा इलिमेंट को बारे में भन्न पर्दा कुछ भी इलिमेंट को एवं एटम में भैया नंबर अफ प्रोटोन रंबर अफ न्यूट्रोन को समयसन हम के भाई एटोमिक मस भटोमिक वेट बने फिर के भाजा नेचुरल आइसोटोप्स को नेचुरल आइसोटोप्स जी ती नेचुरल आइसोटोप्स को एवरेज एटोमिक मस एटोमिक वेट भाषा यह एटोमिक वेट चाहे इक्वल आँच जो तब कार्बन को टुवेल्व नहीं एटोमिक मस भर कहीं कलेज में स्कूल में एटोमिक वेट कार्बन को कति टुवेल्व भाई ओके भाग अटोमिक मस कन को टुवेल्व ओके भाग हो तो भाई इक्वल भैल्यू आने वाला इस मस रेट एवटे रूप में लिइ तर इन दुईटा को डेफिनेसन चाहे फरक छाखे इस हमी इस 
पछि इक्विवेलेंट वेट भनेको के हो त इक्विवेलेंट वेट लाई कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुरा त इक्विवेलेंट वेट भनेको चाहिँ मैले अब अगाडि चाहिँ किन एटोमिक मास र एटोमिक वेट को रिलेशन दे एक आपसमा देखाए भन्दा मास र वेट मा भ्यालु सिमिलर आउन सक्छ त्यसैले गर्दा कहिले कहिले मास र वेट को उस्तै उस्तै हो भन्न सकिन्छ तर एक्ज्याक्टली मास र वेट को मिनिङ फरक छ भन्न खोजेको त्यसैगरी यसमा इक्विवेलेंट मास को कुरा आउँछ इक्विवेलेंट मास भनेको इक्विवेलेंट मास अफ एन एलिमेंट कुनै पनि एउटा एलिमेंट को इक्विवेलेंट मास भनेको त्यो एलिमेंट चाहिँ कम्बाइन भयो अथवा डिस्प्लेस्ड भयो यदि हाइड्रोजन छ भने हाइड्रोजन सँग कम्बाइन भएको छ भने जस्तो मानौ x भन्ने एलिमेन्ट यदि हाइड्रोजन सँग कम्बाइन भएको छ भने यो x को इक्विवेलेंट मास भनेको यो हाइड्रोजन ले 1.008 पार्ट्स हाइड्रोजन ले डिस्प्लेस गरेको अथवा त्यति पार्ट्स हाइड्रोजन सँग कम्बाइन भएको मासलाई नै हामी के भन्छौ कुनै पनि एटम को इक्विवेलेंट मास भन्छौ भने यदि त्यो अक्सिजन सँग छ अक्सिजन सँग सरी यो चाहिँ हाइड्रोजन भयो त्यसैले अक्सिजन सँग कम्बाइन भएको छ भने 8 पार्ट्स बाइ वेट जस्तो x भन्ने एलिमेन्ट अक्सिजन सँग कम्बाइन भएको छ भने यो x को इक्विवेलेंट वेट अथवा इक्विवेलेंट मास भनेको चाहिँ यो अक्सिजन 8 पार्ट्स ले यो सँग कम्बाइन गर्ने भ्यालु भनेको नै के हुन्छ यो x को इक्विवेलेंट वेट हुन्छ भन्न खोजेको त्यसैगरी यदि क्लोरिन सँग कम्बाइन छ भने x भन्ने चीज यदि क्लोरिन सँग कम्बाइन छ भने त्यो क्लोरिन कति 35.5 पार्ट्स ले यो x सँग कम्बाइन हुन आउने भ्यालु के हो त त्यो x को इक्विवेलेंट मास हो खास त इक्विवेलेंट भनेको चाहिँ एक आपसमा उस्तै उस्तै भन्न खोजेको इक्विवेलेंट को मिनिङ चाहिँ उस्तै उस्तै भन्न खोजेको जस्तो हो यो चाहिँ यसमा अब यो कुनै पनि एलिमेन्टहरु तपाईहरुले हेर्नु भयो भने भाइबहिनीहरुले कुनै पनि जस्तो केमिस्ट्रीमा हामीले जति पनि एलिमेन्टहरु हेर्छौ लगभग मोस्ट अफ द एलिमेन्ट्सहरु भनौ जस्तो कि चाहिँ क्लोरिन सँग कम्बाइन भएको हुन्छ कि चाहिँ अक्सिजन सँग कि चाहिँ हाइड्रोजन सँग यो तीनटा चीज सँग बढी रिलेटेड हुने भएको हुनाले इक्विवेलेंट वेट मा हामीले यो क्लोरिन को चाहिँ कति 35.5 भन्छौ यति बाइ पार्ट्स बाइ वेट हुन्छ यसको त्यसैगरी अक्सिजन को 8 पार्ट्स बाइ वेट र हाइड्रोजन को चाहिँ 1.008 पार्ट्स बाइ वेट भन्छौ तर यो नियरली इक्वल टु 1 भएको हुनाले हाइड्रोजन को केस मा प्राय 1 मात्रै पनि लिन्छ हाइड्रोजन को केस मा क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा 1 अक्सिजन को 8 र क्लोरिन को 35.5 मानौ कुनै फेरि पनि मैले एउटा एक्जामपल लिने कुनै ए भन्ने एलिमेन्ट यदि यो क्लोरिन सँग कम्बाइन भएर आयो र तपाईलाई यो ए को इक्विवेलेन्ट वेट पत्ता लगाऊ भनेर देखो छ भने तपाईहरुले के भन्न सक्नुहुन्छ भने यो क्लोरिन चाहिँ कति 35.5 पार्ट्स बाइ वेट ले यो ए सँग कम्बाइन हुने अथवा डिस्प्लेस्ड हुन हुन आउने अमाउन्ट लाई नै हामी के भन्छौ ए को इक्विवेलेंट मास भन्छौ यदि क्लोरिन सँग छ भने त्यसैगरी मानौ यो ए भन्ने चीज चाहिँ हाइड्रोजन सँग कम्बाइन भएर आयो भने यो हाइड्रोजन ले कति पार्ट्स बाइ वेट 1.008 पार्ट्स बाइ वेट व्हिच इज नियरली इक्वल्स टु 1 र यो 1 भ्यालु चाहिँ ए सँग कम्बाइन गर्ने अथवा डिस्प्लेस्ड गर्ने भ्यालु भएको हुनाले यो 1 लाई हामी के भन्न सक्छौ ए को इक्विवेलेंट वेट भन्न सक्छौ अथवा इक्विवेलेंट मास भन्न सक्छौ यदि यो ए ने फेरी चाहिँ को सँग आउन सक्छ अक्सिजन सँग कम्बाइन भएर बनेको यस्तो मेटल अथवा मेटल अक्साइड छ अथवा कुनै चाहिँ के छ कुनै एलिमेन्ट छ भने कुनै कम्पाउन्ड छ भने यो कम्पाउन्डमा यो अक्सिजन यो ए सँग भनेको 8 पार्ट्स ले कम्बाइन हुन्छ अक्सिजन को एटोमिक नम्बर कति 8 8 पार्ट्स ले कम्बाइन हुन्छ त्यो 8 पार्ट्स ले कम्बाइन हुने अथवा डिस्प्लेस्ड हुने यो 8 भ्यालु नै के हो त यो ए को लागि चाहिँ के हुन्छ इक्विवेलेंट वेट हुन्छ इक्विवेलेंट वेट भनेको के रहेछ त भन्दा कुनै पनि एलिमेन्ट यदि हाइड्रोजन सँग कम्बाइन अथवा डिस्प्लेस्ड हुन आउने भ्यालु कति 1.008 पार्ट्स बाइ छ भने त्यो चाहिँ त्यो एलिमेन्ट जुन चाहिँ हाइड्रोजन सँग आएको छ त्यसको लागि हामी के भन्छौ इक्विवेलेंट वेट भन्छौ भने यदि कुनै एटम अक्सिजन सँग कम्बाइन हुन आएको छ भने त्यो अक्सिजन को 8 पार्ट्स बाइ वेट ले डिस्प्लेस्ड हुने अथवा कम्बाइन हुने भ्यालु ले हामी के भन्छौ इक्विवेलेंट मास भन्छौ त्यो कम्पाउन्ड को यदि कुनै एलिमेन्ट केमा आयो क्लोरिन सँग कम्बाइन भयो भने त्यो क्लोरिन को जुन 35.5 पार्ट्स बाइ वेट कम्बाइन हुन्छ त्यो एलिमेन्ट सँग र त्यो एलिमेन्ट को चाहिँ त्यो भ्यालु लाई चाहिँ हामीले त्यो एलिमेन्ट को लागि के भन्न सक्छौ इक्विवेलेंट वेट भन्न सक्छौ भनेको अब हामीले चाहिँ एउटा रिलेशन यहाँ नेर लेख्दै छौ एउटा रिलेशन के लेख्दै छौ भने अब इक्विवेलेंट वेट त्यसको लागि चाहिँ इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट वेट त्यसैगरी एटोमिक वेट एटोमिक वेट र भ्यालेंसी 
यो तीनटा चीज को बारे में हमें रिनेसन था पाने पर्ने अब हम फर्मुला डिराइव करते इक्वेलेंट वेट निल्दा कुन फर्मुला यूज करने भाई कुछ हम इसको निल्द इसको फर्मुला होक्वेलेंट वेट बराबर एटोमिक एटोमिक वेट बाई भैलेन्सी यो बैलेन्सी एटोमिक वेट लिवाइड कर दून भाई कुछ कंपाउंड को हम सौ सजी इक्व भैलेंट वेट पत्ता लगन सकता इक्व भैलेंट वेट के एटोमिक वेट लैलेन्सी डिवाइड कर दून भाई के आँच एटोमिक सरी इक्व भैलेंट वेट आँच जस्तु मैं हाँ इक्व भैलेंट वेट हमी इस को भिडियो में पढ़ने इस पच्चीस को भिडियो मैं कक्षा बाहर को लगी ट्वेल्व को लगी बनाने तब कोसन आयो जो एस टू एस ओ फो को एस टू एस ओ फो को इक्व भैलेंट वेट पत्ता लगन पे एसिड हो एसिड को इक्व भैलेंट वेट पत्ता लगता खेल के इक्व भैलेंट वेट को लगी एटोमिक वेट एटोमिक वेट निल्न एटोमिक वेट एटोमिक वेट एस टू एस ओ फो को लगी के हाइड्रोजन दुईवटा दुईवटा छू इंटू वन तेगरी अर्क के सल्फर स सल्फर वाले कति सिक्सटीन इंटू टू तेगरी अक्सिजन कति अक्सिजन एट इंटू टू इंटू यहाँ कैंट अक्सिजन छा यो जम्मा जम्मी गाइन्टी एट ग्राम होना आज एटोमिक के आयो वेट आयो एटोमिक वेट कति रहे सल्फ्यूरिक एसिड को नाइन्टी एट अब भैलेन्सी पत्ता लगन भैलेन्सी को भादा जस्तु एच टू एस ओ फो में फो लाई आयोनाइज कराइद कुछ एक्स मिनट मतलब चार्जेबल आयोन भू कल आयोन को यदि कैटाइन हो अथवा एन आयोन कैल्यू इसको टू छू एसओ फो को भैलेन्सी होट नि एस टू एस ओ फो को एटोमिक वेट कति रहे नाइन्टी एट तेगरी भैलेन्सी कयो टू आयो यो ये कति हो इसको फोर्टी नाइन हो इक्व भैलेंट वेट इस हमें क्याकुलेसन कर सकता अब इस कई इसमें मिखाई दी जो दुई चार वा कुरासैरी एसिएल को लगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इक्व भैलेंट वेट निल्न पर्यो इसको इक्व भैलेंट वेट निल्न पर्यटन यो एसिएल पैला इस आयोनाइज कर दिन यदि यो पानी में हाल्यो आयोनाइज हमें पानी में हाल दिए डिजल्व कर दिए एच प्लस प्लस सीएल माइनस आयोन में आयोनाइज हो प्लस कैट आयोन यो कैट आयोन यो हो तो एन आयोन यो एनाइन कैटाइन हम इस माइनस के भाई एसिड रेडिकल भाई प्लस हम बेसिक रेडिकल भाई यदि ग्रेड इलेवेन को साल्ट एनालाइसि भाई बहनी गुण तब लैब में गुण भाई वाला साल्ट एनालाइसि में हमें चाहिए प्लस चार्ज भगा जो आयोन इन एसिड रेडिकल भाई माइनस चार्ज भगा बेसिक सरी माइनस चार्ज भगा एसिडिक रेडिकल भाई अथवा एसिड रेडिकल भाई टोटल चार्ज कति माइनस भी एटा प्लस एसिएल को भैलेन्सी कति वन तेगरी अब एसिएल को इको भैलेंट वेट कति हो इको भैलेंट वेट एसिएल को कति मोलिकुलर वेट हो थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव बाई इको भैलेंट वेट वन तेरे थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव बने इको भैलेंट वेट रटोमिक वेट कर्टी सिक्स पॉइंट फाइव सेम आने रहे एसिएल को केस में क्योंकि इसको भैलेन्सी वन छो भैलेन्सी टू थ्री फोर इसी माथि तीर जो इको भैलेंट वेट के कम हो जो इको भैलेंट वे जो एटोमिक वेट जी छो दुई छा होता जो हमें यहाँ देख जो भैलेन्सी टू भाई एटोमिक वेट को आधा होको भैलेंट वेट अब इसको इसको केस में के भाई भैलेन्सी वन भागना एटोमिक वेट रो भैलेंट वेट में फरक देखिए अब जो बेस को केस में हरूं बेस को लगी इको भैलेंट वेट इको भैलेंट जो यान एवेजक हरूं ये यान एवेज आयोनाइज कर अब इसमें भैलेन्सी जो एसिडिटी बेसिडिटी को एसिडिटी बेसिडिटी रुपए भैलेन्सी को डिटेल इन्फर्मेशन इस पच्चीस को भिडियो में बना तो ग्रेड इट ट्वेल्व को लगी होने वाली आज को लगी नर्मल तब इजाम में आने को इलेवेन को लगी व्हाट इज इक्व भैलेंट वेट जो मैं अगड़ी डेफिनेसन लिखाए रक्व भैलेंट वेट को फर्मुला इक्व भैलेंट वेट को रिनेटेड एटोमिक वेट रेलेन्सी सग रिटेड 
एटोमिक वेट रैलेंस रिनेटेड भगवेंट वेट के एटोमिक वेट लैलेंस ने डिवाइड कर दिए इक्वेलेंट वेट कुछ चीज को हमें के सौ नि सकता पर्टिकुलर चीज को मत नि सकने हो जो तब मान यहाँ के दिए तो भाई यहाँ एच टू एस ओ फोर दिए पूरे को इक्वेलेंट वेट नि बेला हमें यह सूत्र प्रयोग सकता तेगरी एस सी एल को इक्वेलेंट वेट नि बेला हमें यह सूत्र प्रयोग सकता अर्को जुनसुक चीज जस्तु क्यासिम सरी इसमें इसमें क्यासिम कार्बोनेट लिं ये क्यासिम कार्बोनेट को इक्वेलेंट वेट तेगरी सी सीओओएच को होल्ड वाइज डट टू एच टू ओ यो कार्बोजाइलिक एसिड पूरे को इक्वेलेंट वेट नि हम यह फर्मुला लगाकर कर सकता तेगरी एन एओएच को लगी के सौ यह फर्मुला ने इक्वेलेंट वेट नि सकता तेगरी अर्क एन एसिएल यो पूरे को नि सकगरी अर्क अर्क लेख एचएनओ थ्री ये पूरे को निल्न सकता तेगरी एसिटिक एसिड सी एस थ्री सीओओएच को लगी इक्वेलेंट वेट नि सकता ये सब जो कंपाउंड टोटल कंपाउंड को इक्वेलेंट वेट नि फर्मुला यूज कर ग्रेड इलेवेन को लगी यह फर्मुला यूज कर निने खाल आन यो बेसिक नलेज हो यो बेसिक नलेज कुछ चीज को पर्टिकुलर एवट कंपाउंड को एटोमिक सरी इक्वेलेंट वेट नि इक्वेलेंट वेट को लगी तो कंपाउंड को पूरे को एटोमिक वेट नि पूरे एटोमिक वेट लगने तो चीज को बैलेंस ने डिवाइड कर दिए आने भैलू इक्वेलेंट वेट हो तर ग्रेड इलेवेन को लाइक के सोच मैं यहाँ सुरू में एच टू एस ओफ को निल्ला यह फर्मुला यूज करने वाली अब तब मान के गये एच टू एस ओफ दिए एच को मत के अथवा एच टू एस ओफ दिए सपोज मान अस को इक्वेलेंट वेट नि अब यह फर्मुला ने काम करते हैं अब के करने इसको हम फरक पैटर्न में जो ग्रेड इलेवेन में ये कोईसन दी तब कंपाउंड दी जो सीएसिओ थ्री दियो इस इक्वेलेंट वेट नि भनदिन सकता इसे को तो ना तर ये खाले भन्न खोजे मैं पैटर्न तो कंपाउंड भि को इलिमेंट को इक्वेलेंट वेट नि जस्तु मान तब एफई टू ओ थ्री दिए एफई को इक्वेलेंट वेट नि अंडरलाइन कर दी तस्त बेला में तब फर्मुला यूज कर प्रयोग करना पाइन्न अथवा सकिदन तेस को लगी हमी फरक तरीका जो यदि अक्सिजन छसरी करने हाइड्रोजन छसरी करने र्लोरिन इक्वेलेंट वेट हमें कसरी निकलने भाई कुछ सीख अब इस इसको यहाँ के रूल्स के रूल्स भन्ना कई तीनवटा सामान्य रूल्स मेखाई दी तो सामान्य तीनवटा रूल्स अनुसार हम के इक्वेलेंट वेट नि जो तब सो नंबर ए में रूल्स नंबर इसको लगी रूल्स रूल्स के हो तो भाई रूल्स नंबर वन में यदि तैयारी कुन इलिमेंट एक्स भि तो कंबाइन भो हाइड्रोजनस कंबाइन भग तक रूल्स हो इक्वेलेंट इक्वेलेंट वेट अफ मेटल सरी इक्वेलेंट वेट अफ इलिमेंट इलिमेंट एक्स को निल यो अंडरलाइन कुछ इलिमेंट हाइड्रोजनस कंबाइन भर आयो ते को तब सो इक्वेलेंट वेट सो तब कसरी करने तो अब इसको लगी मान तब बुझ्पर्यो हाइड्रोजन वन पार्ट्स ने कंबाइन होक्सिजन कति पार्ट्स ने एट पार्ट्स ने क्लोरिन कति पार्ट्स ने थर्टी फाइव पोइंट फाइव पार्ट्स बाई वेट कुछ चीज में कंबाइन हो इसको रेसिओ ये हाइड्रोजन होना तो कति होने इसको निरली इक्वल्स टू कति वन पोइंट जेरो जेरो एट हो तर इसखे हम कति लेख वन नई लेख अब तब कोईसन में के दिशा कि तब्लू पर्ने इलिमेंट अक्सिजनस कंबाइन भर आइड्रोजनस कंबाइन भर आरिनस कंबाइन भर आ तीनटे संग चीज आन जो मैं भाई कि क्लोरिनस कुछ इलिमेंट एक्स भाई कंबाइन होगा कि एक्स भाई हाइड्रोजनस कंबाइन होगा कि एक्स भाई अक्सिजनस कंबाइन होगा यह तीनटा केस ये तीनटा केस मध्य तब सो सीएल को सोद्द हाइड्रोजन सोद्द अक्सिजन को सोद्द मत ये एक्स को ठाव में जो इलिमेंट आने सकता इसको इक्वेलेंट वेट निल्ने हमें इसको पेलो रूल्स मैं यहाँ लेखाएं यदि हाइड्रोजनस एक्स भाई इलिमेंट कंबाइन भो इक्वेलेंट वेट अफ इलिमेंट एक्स निल्ता के भाई पार्ट्स बाई पार्ट्स बाई 
weight of parts by weight of element element x upon parts by weight parts by weight of weight of weight of k parts by weight of hydrogen hydrogen into k garni 1 garni tapai le jai jasto kunai pani element yadi hydrogen sang combine bhayera aayo ra tyo hydrogen sang combine bhayera aayeko element x ko equivalent weight nikalnu cha bhane pahila tyo element ko weight kati huncha lekhnus tyo weight lai hydrogen ko weight le divide pani garnus ani multiply pani garnus tyo value bhaneko tyo x ko ke huncha yo x ko ke huncha equivalent weight huncha jasto tapai lai yo sang related euta example aayo question exam ma ke aayo bhane tapai lai n a n s 3 ammonia dio n s 3 yo n ko tala underline garer dio aba ke garnu huncha tapai le bhane yo n ko pahila atomic n ko chai element ko weight kati cha pahila yo dui tai ko weight kati cha tha paunu paryo yo bhitra yo nitrogen ko kati cha nitrogen bhaneko 14 parts by weight ho yo nitrogen kati cha elai gram na bhane pani huncha parts by weight combine huncha ko sanga oxygen bhaneko kati cha sorry hydrogen bhaneko kati cha हाइड्रोजन को ये उटा को एटॉमिक मास होने चाहिए वन इनटू यहाँ से हाइड्रोजन को दिया उड़ा चाहिए तीन उड़ा बने सी थ्री पार्ट्स बाय के साथ आयो थ्री पार्ट्स बाय वाइट हो हाइड्रोजन बने को मतलब क्या रह जाता बंदा यहाँ से फोर्टीन पार्ट्स बाय वाइट नाइट्रोजन थ्री पार्ट्स बाय वाइट हाइड्रोजन माने को मतलब यो कंपाउंड टोटल कंपाउंड में क्या साबन ही 14 पार्ट्स बाय वेट नाइट्रोजन कंबाइन्स हुए 3 पार्ट्स बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन अब तब पहले दियो नाइट्रोजन को इक्विवेलेंट वेट पता लगाने पर है माने तब पहले फॉर्मूला क्या करूँ जा इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलिमेंट एक्स एक्स वोट हमें क्यों बनाया थी यो केस के वाला यो जून पनी इलिमेंट ये दी हाइड्रोजन सांग कंबाइन बागो सांग बनी यो फॉर्मूला लगाओ उन्हें बने को पार्ट्स बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन बने को कौन सा कौन सी पार्ट्स बाय वेट में सा हाइड्रोजन थ्री पार्ट्स बाय वेट में सा हाइड्रोजन इनटू वन करने पर यो फॉर्मूला अनुसार बने को मतलब कॉस को लागी नाइट्रोजन को लागी निकाल रहा है रिक्यूम जता पार्ट्स बाय वेट ऑफ इलिमेंट एक्स बने को सॉरी नाइट्रोजन बने को कौन सा नाइट्रोजन बने को फोर्टीन बाय कौन सी यो पार्ट्स बाय वेट ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन कौन सा वन इनटू पार्ट्स बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन कौन सा थ्री इनट यो वन से ही फॉर्मूला को वन यहाँ पर तो पहले जो भी बैलों आऊँ सा चार तीन बार वाली को थ्री पॉइंट समथिंग आउट ला ये ती चाहिए क्यों उनसे इसको इक्विवेलेंट वेट उनसे नाइट्रोजन को लाइट चाहिए क्यों उनसे ये ती इसको पहलू उनसे वाले को मतलब ये ती हाइड्रोजन सांग कंबाइन वागो सा वाले त्यो इलिमेंट कोटी आर को रूल्स बने को तो पहले जाइए तो पहले आर को रूल्स बने को क्या साब बनी बी में बी में यदि एक्स बनने चीज से ऑक्सीजन सांग कंबाइन वाय बनी अब एक्स को इक्विवेलेंट वेट निकालने को आ रहे हो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एक्स निकालने को आ रहे हो निकालने को आ रहे हो निकालने को आ रहे हो निकालने को आ र बाई अब यस मैं आइडोजन दियो मैं थी वने अब क्यों उनसे हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन को ले डिवाइड करने पर है पार्ट्स बाई वेट ऑफ ऑक्सीजन पार्ट्स बाई वेट ऑफ ऑक्सीजन इनटू ऑक्सीजन को कैसे मैं कतिले मल्टीप्लाई करनी एट ले मल्टीप्लाई करनी अब ये उड़ा एग्जांपल लियो यस को लागी जस्ट तो पहला F E को एटॉमिक वेट, F E को एटॉमिक मास को दी था, एटॉमिक मास दिन था, को दी 56, वाने को ये उटा एटॉम को, ये उटा F E को 56 उनसा वाने, यह दूसरी टा F E से टू गर्नुस, यो जम्मा जम्मी उनसा को दी 112 ग्राम, 112 ग्राम वाने को चाहिए, 112 पार्ट्स वानो, अब यो चाहिए, 112 यो चाहिए को दी पार्ट्स बाय वेट हो ये चाहिए 112 पार्ट्स बाय वेट हो बनी ऑक्सीजन को दी था ये उटा को सोर हो उनसा यहाँ से तीन उड़ा ऑक्सीजन था को दी बायो 48 ये चाहिए क्यों पार्ट्स बाय वेट हो यो 
parts by O2. Pani se equation ma kya vanna means hoa vani amle 112 parts by weight of Fe2O3 combines with 48 parts by weight of ke oxygen sa combine bago sa. Ab yu sutra ma rahe ra yu Fe go equivalent weight pata lo unu pare aba. Fe go Fe go talo underline kare ko unse tapar la exam ma raise ko sa equivalent weight pata lagao the hari formula yu yad kar nu pare parts by weight of element x vani ko thama aba yu o Fe o vani ko kya karni equivalent weight of element element fe by bhane ke garna payo esma fe ko nikalnu paryo bhane yo formula anusar parts by weight of element fe parts parts by weight of element fe upon ke garni oxygen le divide garnu paryo parts parts by weight of oxygen into एड ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अक्सिजन को केस मा अब भ्यालु पुट गर्नुस यो चाहिँ पार्ट्स बाइ वेट अफ ए पी भने कति छ 112 बाइ पार्ट्स बाइ वेट अफ ओ2 कति छ 48 इन्टु कति ले मल्टिप्लाई गर्ने एड ले यहाँ बाट आउने भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त यो एफ ई को इक्विवेलेंट वेट हुन्छ अक्सिजन सँग कम्बाइन भएको बेलामा यो रुल्स अनुसार एलाई सोल्भ गर्न सकियो त्यसपछि हामी अर्को रुल्स मा जान्छौ अर्को रुल्स भनेको चाहिँ कसको हो यदि क्लोरिन कम्बाइन भएर आयो सी मा सी में जाइ मानो यदि X बनने इलिमेंट यो CL सांग कंबाइन वारा आयो यदि यो X बनने जाइ यो CL सांग कंबाइन वारा आयो बनी यो X को इक्विवेलेंट वेट निकालने पड़े हो इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलिमेंट X इक्वल्स टू पार्ट्स पार्ट्स बाय वेट ऑफ इलिमेंट X इलिमेंट X लाइ कॉलेज डिवाइड करने पड़े हैं इसमें पार्ट्स by weight of parts by weight of chlorine into क्लोरिन आयो भने यसको केसमा कति ले मल्टिप्लाई गर्ने 35.5 ले मल्टिप्लाई गर्ने र यहाँबाट आउने भ्यालु चाहिँ के हुन्छ इक्विवेलेंट वेट अफ एक्स इन टर्म्स अफ सीएल यदि सीएल मा आगो छ भने तपाईले मानौ अब एउटा इक्जामपल लिउ एफ ई सी एल 3 एफ ई सी एल 3 छ र यस्तो केसमा एफ ई को इक्विवेलेंट वेट सोध्यो भने एफ ई कति पार्ट्स बाइ वेट मा छ यो 56 अनि सीएल कति छ यो 35.5 इन्टु कति छ 3 छ भनेपछि अब तपाईले के गर्नु जो एस को इक्विवेलेंट वेट को लागी पहला एफ ई को इक्विवेलेंट वेट सॉरी एफ ई को पार्ट्स लेखने उसको ती पार्ट्स है 150 सॉरी 56 56 by chlorine को कती छा 35.5 into कती छा यहां 3 छा कीना बनी CL3 छा यह स्पसी कती ले multiply गरनु परेओ 35.5 यह सरी आमले के गरनु सक्चाओं chlorine combine वागो element को equivalent weight तेसे गरी hydrogen combine वागो element को equivalent weight र oxygen combine वागो element को equivalent weight आमिले पता लगाओन सक्चाओं यह स्पसी आमी तब यह रुगो निकालने तो कोई सी नहरू सॉल्व करने चाहूँ। ये स्पष्ट ही बाइबल नहरू मौसम का आ जून चाहिए ग्रेड इलेवन को यानी भी बोर्ड एग्जाम में टू मैक्स में सो देखो कोई सन में ले यह बोर्ड में ले ही सके कुछ जो दो हजार बहुत तर दो हजार आ उन्नत सौ तरी दो ही प्रोडक्ट चाहिए सो देखो चाहिए दो दिन प्रोडक्ट ए में एफ ई टू को थ्री बने को चाहिए यो आयरन थर्ड ऑक्साइड और थोड़ा फेरिक ऑक्साइड बन जाए मैं फेरिक ऑक्साइड में यो एफ ई को ऑक्सीड सॉरी इक्विवेलेंट वेट निकालने पर नहीं था यो एफ ई को चाहिए हम लिखे करने इक्विवेलेंट वेट निकालने जून जून अंडरलाइन करिए को था यो अंडरलाइन करिए का जून जाए इलिमेंट और उसन इन्हीं और वो इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया इसमें एफ ही को निकालने पड़े हो इसमें एमजी को निकालने पड़े हो इसमें कार्बन को इसमें नाइट्रोजन को इसमें कार्बन को फिर इसमें मैग्नीशियम को और इसमें एल्मोनियम को जून जून अंडरलाइन करिए को इसमें जाए क्या कम्बाइन भएको छ भने अक्सिजनको केस लगाउँछौ हाइड्रोजन कम्बाइन भएको छ भने हाइड्रोजन र क्लोरिन कम्बाइन भएको छ भने क्लोरिन तपाईले यो एक्जामपलमा हेर्नु भयो भने 1 2 3 4 5 6 7 वटा एक्जामपल हेर्नु भयो भने यो सबैमा कुनै न कुनैमा चाहिँ कि हाइड्रोजन कम्बाइन छ कि अक्सिजन छ कि क्लोरिन छ कुनै एउटा हुन्छ तर तीनटै एउटै कम्पाउन्डमा 
चाहिँ जस्तो यसमा हेर्यो भने क्लोरिन कम्बाइन अक्सिजन कम्बाइन क्लोरिन कम्बाइन हाइड्रोजन कम्बाइन हाइड्रोजन कम्बाइन क्लोरिन कम्बाइन र अक्सिजन कम्बाइन भएको छ पहिलो केस हेर्दै छु Fe2O3 यसमा Fe अंडरलाइन गरेको यसको इक्विवेलेन्ट वेट निकाल्नु पर्ने छ पहिला के गर्ने यो कति पार्ट्स बाइ वेट हो यो कति पार्ट्स बाइ वेट हो पता लगाउनु पर्यो जस्तो Fe को चाहिँ तपाईलाई एटोमिक नम्बर दिन्छ Fe को चाहिँ एटोमिक नम्बर कति 56 दिन्छ एउटा Fe को एटोमिक नम्बर कति एटोमिक वेट कति एटोमिक मास कति 56 जस्तो यसमा दुईवटा भएको हुनाले एउटाको 56 हुन्छ भने यहाँ दुईवटा Fe छ यो जम्मा जम्मी गर्दा कति हुन्छ 112 यसलाई चाहिँ पार्ट्स बाइ वेट भनिन्छ है यसलाई पार्ट्स बाइ वेट भनिन्छ त्यसरी अक्सिजन को केसमा हेरौ एउटा अक्सिजन को 16 हुन्छ भने यहाँ तीनवटा अक्सिजन छ कति भयो यो 48 48 पार्ट्स बाइ वेट यसलाई पनि के भन्छौ हामी पार्ट्स बाइ वेट अब तपाईहरुले अघि मैले यसमा यो सुरुमा पनि मैले यहाँ डिस्क्रिप्सनमा अथवा डिस्क्राइब गरिसके अलरेडी यसमा चाहिँ जस्तो यसमा के भन्न मिल्छ भने इन इन Fe2O3 इन Fe2O3 यसमा के भन्न मिल्छ 112 12 पार्ट्स 112 पार्ट्स पार्ट्स बाइ वेट अफ पार्ट्स बाइ वेट अफ आइरन Fe कम Combined with, combined with, कदी parts by weight, 48 parts, 48 parts by weight of oxygen, weight of वेट अफ अक्सिजन यसमा के भन्न मिल्छ भने यो Fe2O3 को केस हेर्यो भने यसमा के देखियो त भन्दा Fe2 को टोटल पार्ट्स वेट कति छ 112 ग्राम मा लिए पनि हुन्छ तर हामी ग्राम लेख्दैनौ पार्ट्स बाइ वेट भन्छौ यो त्यति इक्वल हुन्छ 112 पार्ट्स छ Fe2 एउटाको 56 दुईटाको 112 यति पार्ट्स बाइ वेट अफ Fe Fe कम्बाइन्स विथ कति यसको कति पार्ट्स आयो 48 पार्ट्स दुईटा चीज मिलेर मात्रै एउटा नयाँ कम्पाउन्ड बन्नियो दुईटा इलिमेन्टहरु कम्बाइन भएर नयाँ कम्पाउन्ड बन्छ त्यो इलिमेन्टहरु कति पार्ट्स बाइ वेटमा एक आपसमा कम्बाइन छन् त भन्दा यो Fe 112 पार्ट्स बाइ वेट छ भने अक्सिजन कति छ 48 पार्ट्स बाइ वेट छ मैले यहाँ सेन्टेन्स जस्ट एउटा सेन्टेन्स मात्रै लेखेको हो 112 पार्ट्स बाइ वेट अफ Fe कम्बाइन्ड विथ 48 पार्ट्स बाइ वेट अफ अक्सिजन यो नर्मल एउटा सेन्टेन्स भयो अब हामीले यसमा निकाल्नु पर्ने छ इक्विवेलेन्ट वेट अफ Fe अथवा आइरन यो आइरन को इक्विवेलेन्ट वेट निकाल्दा फर्मुला मैले अगाडि लेखिसकेको छु पार्ट्स बाइ वेट अफ पार्ट्स बाइ वेट अफ Fe पहिला Fe को पार्ट्स बाइ वेट लाई केले डिवाइड गर्ने यसमा कुन कम्बाइन भएको छ त Fe2 सँग Fe सँग कुन अक्सिजन भनेसी पार्ट्स बाइ वेट अफ अक्सिजन पार्ट्स बाइ वेट अफ अक्सिजन अब अक्सिजन को केसमा कतिले मल्टिप्लाई गर्ने एडले मल्टिप्लाई गर्ने अब भ्यालु राख्नुस पार्ट्स बाइ वेट अफ Fe कति आयो त कति छ 112 कति छ 112 डिवाइड बाइ पार्ट्स बाइ वेट अफ अक्सिजन कति छ त यहाँ 48 पार्ट्स बाइ 48 इन्टु अब अक्सिजन भएको केसमा कतिले मल्टिप्लाई गर्ने एडले मल्टिप्लाई गर्ने 86 जा 48 अब 6 ले 112 लाई डिवाइड गर्दा 18.67 भनेको चाहिँ इक्विवेलेन्ट वेट अफ के Fe इन के मा Fe2O3 मा Fe को इक्विवेलेन्ट वेट कति छ त कति आयो 18.67 यसको कुनै युनिट हुँदैन इक्विवेलेन्ट वेट को हामीले जस्तो मोलिकुलर वेट लाई ग्राम अथवा एटोमिक मास युनिट एएमयु लेखे पनि इक्विवेलेन्ट वेट लाई हामीले केही पनि लेख्दैनौ यसको युनिट हुँदैन 18.67 लेख दिनुस यो चाहिँ 2 मार्क्स को क्वेशन चाहिँ बोर्ड एग्जाम मा आउने गर्छ यसपछि सेकेन्ड हेर्छौ हामी सेकेन्ड मा दिएको छ MgCl2 सेकेन्ड को MgCl2 को लागि अब Mg कुन सँग कम्बाइन भएको छ त क्लोरिन सँग Mg कुन सँग कम्बाइन भयो यसको केस हेरौ अब यो गरिसक्यो यसको केस हेरौ हामी के छ यसमा MgCl2 Mg को इक्विवेलेन्ट वेट पता लगाउनु पर्ने हो र म्याग्नेसियम को इक्विवेलेन्ट वेट पता लगाउँदै छौ भने यो कति पार्ट्स बाइ वेट मा छ म्याग्नेसियम म्याग्नेसियम 24 क्लोरिन कति छ त एउटा क्लोरिन 35.5 हुन्छ भने यहाँ कतिवटा क्लोरिन छ दुईवटा क्लोरिन छ यसपछि हामी के गर्छौ 
इस पक्षी यो दूसरे टा यो इधर सुना सौ तरी एक औरतरी यो को दी था सेवेंटी वन यो जाइ को दी था ट्वेंटी फोर पार्ट्स बाय वेट था यो ये दी पार्ट्स बाय वेट हो बने ट्वेंटी फोर पार्ट्स बाय वेट ऑफ मैग्नीशियम को दी क्लोरीन सांग का माइन वाग रहे जता सेवेंटी वन पार्ट्स बाय वेट ऑफ क्लोरीन सांग के वाग कम्बाइन वागो था सीएल सागा कम्बाइन है सेवेंटी सेवेंटी वन पार्ट्स बाय वेट ऑफ क्लोरीन हो बने यो ट्वेंटी फोर पार्ट्स बाय वेट ऑफ क्यों तो यो एमजी हो अब ये लाइज़े नॉर्मल वाले सेंटेंस में लिखने होस इन एमजी सीएल टू में एमजी सीएल टू में क्या सोता ये समय ट्वेंटी फोर पार्ट्स ट्वेंटी फोर पार्ट्स बाय वेट � 24 parts by weight of magnesium chai. magnesium is combined with kati saan combined wako chata combined with kati 71 parts 71 parts by weight of weight of chlorine saan combined wako chata yoh yoda sentence maan lehi yoh yoda sentence maan yoh yeti parts chai magnesium chai yeti parts chai yeti parts chlorine saan combined wako chata wane ra amile lehi yoh wane ab amile nika अलग पड़े हो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एमजी एमजी को मुनी अंडरलाइन करें को नाले मैग्नीशियम को इक्विवेलेंट वेट पता लगाओ दे चाहूँ ये इसको लागी हमी क्या कर चाहूँ फॉर्मूला हमी चाहूँ था पार्ट्स बाई जस्ट को इक्विवेलेंट निकाल नहीं पा रही हो तेरे मैं थी रहनी पार्ट्स बाई वेट ऑफ पार्ट्स बाई पार्ट्स बाय वेट ऑफ एमजी एमजी को निकालने पर नहीं था ये लाइ डिवाइड करने पर है एमजी को सांग कंबाइन हुआ होगा तब क्लोरीन सांग तो लके रखने पर है पार्ट्स बाय वेट ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ सीएल इनटू सीएल आगो केस में इनटू का दिया नहीं 35.5 और ये को यो केस में क्या थियो ऑक्सीजन कंबाइन हुआ हो यो केस में क्या थियो क्लोरीन यो तीन टा चीज़ याद करने पड़े हाइड्रोजन सावन ही वन ऑक्सीजन सावन ही एट पार्ट्स क्लोरीन सावन ही 35.5 यो मल्टीप्लाई को दिले वरनी मन्नी कुरा हो तालो तेरे ऑक्सीजन सावन है ऑक्सीजन तालो रखनुस इनटू एट गरनुस आइडोजन सावन है आइडोजन तालो रखनुस इनटू वन गरनुस र क्लोरीन सावन है क्लोरीन लाई तालो रखनुस र 35.5 मल्टीप्लाई गरनुस अब यहाँ बड़ा इसको बेलो हम सा पार्ट्स बाय वेट ऑफ एमजी को दी सा 24 ये को दी रही था ये चाहिए 24 � इसको काटकुट कर रहे टोटली सही बांग सा इसको चाहिए ट्वेल ते सही ले इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट वेट ऑफ एमजी इन एमजी सीएल टू एमजी सीएल टू में एमजी को इक्विवेलेंट वेट को दी साथा ट्वेल आंसर को दिया आयो इसको ट्वेल आयो इस पर चाहिए मैं मीथेन में जान सों सीएस फो यो सीएस फोर में जाइए क्या देखोगे सर यो कार्बन को इक्विवेलेंट वेट सो देखोगे सर कार्बन को इक्विवेलेंट वेट निकालो फेरी कार्बन को सांग कंबाइन होगा सर आइड्रोजन सांग यानि सर आइड्रोजन आइड्रोजन मन्नी बिती गए आइड्रोजन ले कोटी पार्ट्स बाय वेट आइड्रोजन हो यो यो कोटी पार्ट्स बाय वेट ऑफ आइड्रोजन हो ये लाइ तौला रखने अनि यो कार्बन को वेट लाइ डिवाइड करने इनटू वन करने कि न अनि आइड्रोजन बाहु के समान वन ले डिवाइड करने कारण क्यों होता है ना आइड्रोजन मने को तो 1.008 पार्ट्स बाय वेट होन्जा तो रामली यो 008 न CH4, CH4 में ये रहूं कार्बन को दी पार्ट्स बाय वेट हो यो ट्वेल ते सही वेरी आइड्रोजन को दी पार्ट्स ये उड़ा आइड्रोजन को वन उन्जा बनी ये को दी वड़ा था चार उड़ा आइड्रोजन जम्मा जम्मी को दी बाहर चार ये सही ट्वेल पार्ट्स बाय वेट ऑफ सी रह जा यो ट्वेल पार्ट्स बाय वेट ऑफ की रह जा आइड्रो Twelve parts by weight of carbon is combined with what the four parts by weight of hydrogen. अब ये लाइज़े सेंटेंस में लिखूँ in C H four twelve parts twelve parts twelve parts by weight of carbon is combined with is combined with what the four parts four parts by 
वेट अफ के हाइड्रोजन यदि सब कंबाइन भागर लेख पैला फाइंड आउट कर इस पच्चीस के इन सी एच फोर टुवेल्व पार्ट्स बाई वेट अफ कार्बन टुवेल्व पार्ट्स वेट अफ कार्बन चाहे कति पार्ट्स हाइड्रोजन सब कंबाइन भाई तो फोर पार्ट्स बाई वेट अफ हाइड्रोजन सब कंबाइन भार सी एच फोर बने हो अब इको भैलेट वेट कार्बन को निल्ला के इको भैलेट वेट अफ कार्बन इक्वल्स टू पार्ट्स बाई वेट अफ पार्ट्स बाई वेट अफ जिस को इको भैलेट वेट निने माथि राख्ने पार्ट्स बाई वेट अफ कार्बन अपन कल डिवाइड करने हाइड्रोजन ने क्यों इसमें हाइड्रोजन कंबाइन चाहिए तीनटा चीज में कुछ एवं चीज सब कंबाइन होने तीनटा एवट में आदेन तल के राख् पर्यटन पार्ट्स बाई वेट अफ पार्ट्स बाई वेट अफ हाइड्रोजन इंटू कति मल्टिप्लाई करने वन ले हाइड्रोजन छन ले इसमें वन राख् पाँन क्योंकि यह पार्ट्स बाई वेट फरक होना सकता जस्तु यो एफी टू ओ थ्री में जो अगर हमें गये एफी टू ओ थ्री में यह थ्री को पार्ट्स बाई वेट तो एट होने नहीं पछाड़ी मल्टिप्लाई करने भैल्यू चाहिए एट हो अक्सिजन को तर कंबाइन होने रेसिओ फरक होना सकता मल्टिप्लाई कति लेने था पाँन पर्यटन पार्ट्स बाई वेट कति हो नि अब इसमें राख पार्ट्स बाई वेट अफ कार्बन कति टुवेल्व ग्राम मत कति राख् पर्यटन टुवेल्व अपन पार्ट्स बाई वेट अफ हाइड्रोजन भाई कति फो ये फो ल तल राख इंटू हाइड्रोजन को केस में वन ले मल्टिप्लाई कर जा फो थ्री जा टुवेल्व तेलिए इक्व भैलेट वेट तेल इक्व भैलेट वेट अफ कार्बन इन सी एच फोर अथवा मिथेन में कति आए तो कार्बन को इक्व भैलेट वेट थ्री इस हमें इसको एंसर निकालन सकता इस पीछे अर्क जम अर्क में जाऊँ हमी यदि प्क्टिस कर सके पक्की तबीसन लोर्ड इक्जाम में मिस कर भाई बहनीह भाई लग् क्योंकि सजिलो कुछ तर हमें तेल मिस कर अब जब हम एमोनिया में एमोनिया चाहे एन एच थ्री बा बन एनएच थ्री कम्बिनेस नाइट्रोजन को निल्न पर्ने नाइट्रोजन सात नंबर में पर्च सात इंटू दुई कति चौदह पार्ट्स हो यो चौदह पार्ट्स बाई वेट हो हाइड्रोजन कति हाइड्रोजन को एवटा को एक होने यहाँ तीनवट हाइड्रोजन छोटल थ्री पार्ट्स बाई वेट अब इस इन इन एन एच थ्री एमोनिया में कति आयो चौदह फोर्टीन पार्ट्स फोर्टीन पार्ट्स बाई वेट अफ नाइट्रोजन इज कंबाइंड विथ नाइट्रोजन कति सब कंबाइंड भग कंबाइंड विथ कति थ्री पार्ट्स बाई वेट अफ थ्री पार्ट्स बाई वेट अफ के हो तो हाइड्रोजन देर फर इक्व भैलेट वेट अफ इक्व भैलेट वेट अफ सरी इक्व भैलेट वेट अफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू अब फर्मुला के होता तो भादा पार्ट्स बाई वेट पार्ट्स बाई वेट अफ नाइट्रोजन लाई कल डिवाइड करने पार्ट्स बाई वेट अफ हाइड्रोजन क्योंकि हाइड्रोजन कंबाइन भग कोसंग नाइट्रोजन सब पार्ट्स बाई वेट अफ हाइड्रोजन इंटू कति मल्टिप्लाई करने हाइड्रोजन को केस में वन ने मल्टिप्लाई करने अब भैल्यू राख पार्ट्स बाई वेट अफ नाइट्रोजन कति कति इसमें कति पार्ट्स हो नाइट्रोजन फोर्टीन फोर्टीन बटे अब यह हाइड्रोजन कति थ्री हाइड्रोजन कति पार्ट्स हो थ्री इंटू वन कर फोर पॉइंट सिक्स सेवेन एराउंड ये आऊ कार्बन को इक्व भैलेट वेट निल सी सी एल फोर यह कार्बन कति सिक्स इंटू टू ये टुवेल्व हो इसको टुवेल्व पार्ट्स बाई वेट हो कार्बन टुवेल्व पार्ट्स बाई वेट हो तेगरी वेट अफ कार्बन हो इसी क्लोरिन को एवटा तो थर्टी फाइव पोइंट फाइव हो इंटू भाई कैंवटा छ्लोरिन चार वा ये ये पार्ट्स ये पार्ट्स बाई वेट हो वेट अफ के हो तो क्लोरिन देर फर एट सेंटेन्स में लेख्न इन कार्बन टेट्राक्लोराइड में कति पार्ट्स बाई वेट अफ कार्बन कति सब कंबाइन हो टुवेल्व पार्ट्स बाई वेट अफ टुवेल्व पार्ट्स टुवेल्व पार्ट्स बाई वेट अफ कार्बन कंबाइंड विथ कंबाइंड विथ कंबाइंड विथ कति थर्टी फाइव पोइंट फाइव थर्टी फाइव पोइंट फाइव इंटू फोर पार्ट्स बाई पार्ट्स बाई वेट अफ के हो तो सी एल क्लोरिन को यो पूरे कार्बन कति टुवेल्व पार्ट्स बाई वेट अफ कार्बन कंबाइंड विथ कति थर्टी फाइव पोइंट फाइव इंटू फोर पार्ट्स बाई वेट अफ क्लोरिनस कंबाइन भग हमें सेंटेन्स में लेख्य अब इसको इसको इक्व भैलेट वेट अफ के निल्न पर्ने कार्बन इसको फर्मुला के भाई तो इक्व भैलेट सरी पार्ट्स बाई वेट अफ पार्ट्स बाई 
वेट अफ कस को निल कार्बन को अपन पार्ट्स बाय वेट अफ कले मैं डिवाइड करने पार्ट्स बाय वेट अफ कले इसमें क्लोरिन सीएल इंटू सीएल केस में के करने थर्टी फाइव पोइंट फाइव ले मल्टिप्लाई करने अब भैल्यू राख पार्ट्स बाई वेट अफ कार्बन कति पूरे कार्बन कति हेन कति आए तो टुवेल्व इसमें टुवेल्व अपन पार्ट्स बाई वेट अफ क्लोरिन कति क्लोरिन थर्टी फाइव पोइंट फाइव इंटू फोर इंटू कति थर्टी फाइव पोइंट फाइव इस डिवाइड कर चार ने बाहर लिवाइड कर थ्री के आए तो इक्विवेल इंटू वेट अफ कार्बन इन सी सी एल फो कार्बन टेट्राक्लोराइड में कति रहे तो इसको थ्री रहे भाई कुछ हमें ठा भो इस इस हमी इस हम अर्क क्वेश्चन करो क्वेश्चन में छ अर्क क्वेश्चन में छी सब मैग्नेशियम अक्साइड देख एम जी ओ हमला देख के एम जी ओ अगि के थे एम जी सी एल टू अब मैग्नेशियम अक्सिजनस कंबाइन भग आयो रैग्नेशियम को इक्विवेलेंट वेट निल्न पर्ने इसको हम के मैग्नेशियम कति पार्ट्स बाई वेट ये ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर पार्ट्स बाई वेट में कंबाइन भग अक्सिजन कति सिक्सटीन पार्ट्स सिक्सटीन पार्ट्स बाई वेट ये वेट में छो अक्सिजन अब हमें यो कंपाउंड में के भन्न मिले ट्वेंटी फोर पार्ट्स बाई वेट अफ पार्ट्स बाई वेट अफ के मैग्नेशियम कंबाइंड विथ कति सिक्सटीन पार्ट बाई वेट अफ अक्सिजन इसमें सेंटेन्स में लेख इन मैग्नेशियम अक्साइड कति ट्वेंटी फोर पार्ट्स ट्वेंटी फोर पार्ट्स बाई वेट अफ के मैग्नेशियम इज कंबाइंड विथ इज कंबाइंड विथ कति सिक्सटीन पार्ट सिक्सटीन पार्ट बाई सिक्सटीन पार्ट बाई वेट अफ अक्सिजन इसलिए लेखे होना मैग्नेशियम चौबीस पार्ट सोर पार्ट अक्सिजन स कंबाइन भर यह चीज बने लेखी अब हमें क्वेश्चन से सोधे हो इक्विवेलेंट वेट अफ कस को मैग्नेशियम को इसको लगी हमीस फर्मुला के पार्ट्स बाई वेट अफ के हो तो जिस को निल्न पर्ने मथि एमजी लाई डिवाइड बाई अर्क चीज हो तो कंबाइन भग पार्ट्स बाई वेट अब के हो तो अर्क अर्क हमीस अक्सिजन इंटू अक्सिजन भग केस में कति मल्टिप्लाई करने एट ले मल्टिप्लाई करने पार्ट्स बाई वेट अफ एम जी कैसे हेन चौबीस ट्वेंटी फोर अपन पार्ट्स बाई वेट अफ अक्सिजन कैसे सिक्सटीन सोह इंटू आठ ले मल्टिप्लाई कर आठ दुन सोह दुई रहा दुई बाहर दुन चौबीस इसमें आयो कति टुवेल्व के इसमें इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट वेट अफ कार्बन इन के हो एम सरी सरी इसमें कार्बन को होने ये एम जी इक्विवेलेंट वेट अफ एम जी इन एम जी ओ कति आए तो मैग्नेशियम अक्साइड में मैग्नेशियम को इक्विवेलेंट वेट कति आयो टुवेल्व आयो इस एट लास्ट छो को रिपिटेड मैं एक एक मत एक एक पटक लेखे ठैक्क यही कोईसन आयो अरुण कोईसन आयो के तब यो दस देखि बीसम को आप पाने पर्ने तर तीस भाग मथि को इलिमेंट मिक्स भगटोमिक नंबर तब क्वेश्चन में मेन्सन कर दर्क एएल एएल सी एल थ्री एल एलमोनियम ट्राइक्लोराइड एलमोनियम ट्राइक्लोराइड में एएल को एलमोनियम कति ट्वेंटी सेवेन तेरी एलमोनियम कति ट्वेंटी सेवेन हो क्लोरिन कति थर्टी फाइव पोइंट फाइव अब यह एटोमिक नंबर बार एटोमिक मस कसरी निल्ने भाई कुछ एट भिडियो बनाक मैं तेज को जो आई बटन यहाँ आई रहता इस आई बटन में हेन होगा तैंसरी एक देखि तीस समय के इलिमेंटर को एटोमिक मस कसरी पता लगने भाई कुछ ठा हो तो मैं यहाँ अभी ट्वेंटी सेवेन लेखे इसको रूल्स छुट्टे कसरी आए ट्वेंटी सेवेन एलमोनियम को भाई कुछ इस पच्चीस हमी ये क्लोरिन को थर्टी फाइव पोइंट फाइव हो इंटू यहाँ तीनवटा क्लोरिन भगना इंटू थ्री ये कति सत्ताइस ट्वेंटी सेवेन पार्ट्स बाई वेट हो कस को तो यह एलमोनियम को होने कति थर्टी फाइव पोइंट फाइव इंटू थ्री पार्ट्स बाई वेट अफ के हो यो क्लोरिन अब इस सेंटेन्स में लेख इन एएल सी एल थ्री एएल सी एल थ्री में ट्वेंटी सेवेन पार्ट्स ट्वेंटी सेवेन पार्ट्स बाई वेट अफ एलमोनियम इज कंबाइंड विथ 
इज कम्बाइंड विथ कम्बाइंड विथ कति थर्टी फाइव पॉइंट फाइव इंटू थ्री पार्टस थ्री पार्टस बाई वेट अफ के हो सीएल इसमें के हमें ट्वेंटी सेवेन पार्टस बाई वेट अफ क्लोरिन कति थर्टी फाइव पॉइंट थ्री पार्टस बाई वेट अफ क्लोरिनस कंबाइन भग ट्वेंटी सेवेन पार्टस बाई वेट अफ एलमोनियम कति थर्टी फाइव पॉइंट फाइव इंटू थ्री पार्टस बाई वेट अफ क्लोरिनस कंबाइन भग भूरा लेखिए अब कोईसन ने सोधे हो इक्ट वेट अफ के एलमोनियम हो क्यों एलमोनियम को तल अंडरलाइन छल हमीस फर्मुला के भाजा पार्टस बाई वेट अफ एलमोनियम जिस को निल्न पर्ने हो मथी अर्क चीज कुन कंबाइन भग इसमें पार्टस बाई पार्टस बाई वेट अफ के हो तो क्लोरिन इंटू क्लोरिन भाग केस में कति करने थर्टी फाइव पोइंट फाइव मल्टिप्लाई करने अ पार्ट्स बाई वेट अफ एलमोनियम कति ट्वेंटी सेवेन अपन पार्ट्स बाई वेट अफ क्लोरिन कर्टी फाइव पोइंट फाइव इंटू थ्री इंटू अब ये कति मल्टिप्लाई करने थर्टी फाइव पोइंट थर्टी फाइव पोइंट फाइव यह दुईटा गयो नौ तीन सत्ताइस नौ आयो के इको वैलेंट वेट अफ एलमोनियम इन एल सी एल थ्री इज कति नाइन ए एल सी एल थ्री में एलुनियम को इक्वेलेंट वेट कति आए तो नाइन आयो इस हमें कुछ कंपाउंड में भग कुटा पर्टिकुलर इलिमेंट को सौ इक्वेलेंट वेट पत्ता लगन सकता पर्टिकुलर इलिमेंट इस भाई बहनी तब यानी भी बोर्ड इक्जाम में आने कोईसन जो इक्वेलेंट वेट बा अथवा इक्वेलेंट मस सो सकने ओड कोईसन भाई जो पैला कंपाउंड दिए पर्टिकुलर एवं इलिमेंट को इक्वेलेंट वेट निकालना सिक्य हमें अब यो कोईसन दियो ये कोईसन में के देखने अ ट्राई भैलेंट मेटल अक्साइड कंटेन सिक्सटी एट पॉइंट फोर पर्सेंट अफ द अक्सिजन पैला ये एटा कंडीसन देखे एटा मेटल अक्साइड जिसको भैलेंस थ्री छ थ्री को ट्राई भैलेंट मेटल अक्साइड कंटेन ये पर्सेंट अक्सिजन छो व्हाट इज द एटोमिक मस अफ द मेटल पैला कोईसन ने ट्राई भैलेंट मेटल अक्साइड हेन हाई तब जैसे मेटल अक्साइड दिखाने तैंने बुझ्पर्यो मेटल याम हो अक्साइड मानो अक्सिजन छो दुईटा चीज मिले मेटल अक्साइड बनने हो एटा मेटल जो मेटल होगा यहाँ तब ए मेटल जो सोडियम मैग्नेशियम एलमोनियम देखना जुनसुक होता यो मेटल हो यो मेटल अक्सिजन मिले के हो मेटल अक्साइड होने यो अक्सिजन को मात्रा देख यो मेटल अक्साइड हो भने यो हो यो यह मेटल अक्साइड हो भने यो मेटल अक्साइड हो भने अक्सिजन कति सिक्सटी एट पॉइंट फोर पर्सेंट हो भने यो पूरे हंड्रेड पर्सेंट यो कति होता तो मेटल कति होक्सिजन यदि मेटल कति हो हंड्रेड पर्सेंट बा सिक्सटी एट पर्सेंट घटाई दिए यहाँ बड़ आने वाक थर्टी वन पॉइंट सिक्स पर्सेंट के मेटल होने को मतलब यह भि मेटल कति मेटल चाहे थर्टी सिक्स पॉइंट कति सरी थर्टी वन पॉइंट कति थर्टी वन पॉइंट सिक्स पर्सेंट छक्सिजन कति सिक्सटी एट पॉइंट अक्सिजन कति सिक्सटी एट पॉइंट फोर पर्सेंट अब इसी था एवं मत भू दिए अर्क चीज कति भूरा तो दुईटाला कंपेरिजन कर पत्ता लगन सकता जस्तु यह मार्गर चाहे पूरे हंड्रेड पर्सेंट हो इसको टू पो ये टेन पर्सेंट बाकी कति नाइन्टी पर्सेंट को मेटल अक्साइड में मेटल अक्सिजन होक्सिजन सिक्सटी एट पॉइंट फोर पर्सेंट वोसन में दिए मेटल भी तो हमें था भाई रिमेनिंग पर्सेंटेज कस को होता मेटल को होने अब हम इस पर्सेंटेज में हिसाब नगरिकन ग्राम में हिसाब गयो यह पर्सेंट लटा ये ग्राम छि मान हंड्रेड पर्सेंट हंड्रेड ग्राम हो सिक्सटी एट पॉइंट फोर पर्सेंटेज सिक्सटी एट पॉइंट फोर पर्सेंटेज ये ग्राम भी भन्न मिले सिक्सटी एट पॉइंट फोर ग्राम चाहे अक्सिजन छो तेगरी अब यह मेटल चाहे कति आए तो थर्टी वन पॉइंट सिक्स पर्सेंटेज हो यदि ग्राम में कन्वर्ट करने हो ये मन पाइयो नहीं यो पूरे पर्सेंटेज में मानो यो बाकी भगवान नंबर पर्सेंट में कन् कंसिडर कर मिल मान यो पूरे हंड्रेड पर्सेंटला हंड्रेड ग्राम मानियो सिक्सटी एट पॉइंट फोर पर्सेंट भन्न रिक्सटी एट पॉइंट फोर ग्राम भन्न एवटे कुछ हो हमें क्याकुलेसन कर लिखा ग्राम में लिखकर मतलब हमें के मस अफ यहाँ कोईसन में देखे 
को मस अफ के अक्सिजन पैला अक्सिजन को मस कति कक्सिजन को मस सिक्सटी एट पोइंट फोर ग्राम हो तेगरी मस अफ मेटल भी हमें ठा भो मस अफ मेटल हमें ठा भो कर्टी वन पोइंट सिक्स ग्राम कोईसन ने सोधे एटोमिक मस पत्ता लगने इसको पैल हमें के ठा हो इक्व भैलेंट मस ठा हो क्योंकि तब फर्मुला इक्व भैलेंट वेट बराबर के होता एटोमिक वेट अपन भैलेंसी होने हमें के के कुछ ठा हो तो इक्व भैलेंट वेट ठा होने अभी भैलेंस ठा हो तो भाई हमें एटोमिक वेट पता लगन सकता अब इसको एटोमिक वेट को फर्मुला के होता तो इक्व भैलेंट वेट इंटू भैलेंसी भैलेंसी हमें ठा छन में देख हे भैलेंसी कति देख मेटल चाहे ट्राई भैलेंट भाई यो ट्राई भैलेंट भ्री हो भैलेंसी डाई भैलेंट भैलेंसी कति हो टू हो प्राय यो दुईटा वर्ड हु बड़ी यूज कर डाई भैलेंट भुई भैलेंसी ट्राई भैलेंट भैलेंसी थ्री अब इक्व भैलेंट वेट के इक्व भैलेंट वेट अफ मेटल मेटल को पैला के इक्व भैलेंट वेट पता लगता वेट वेट अफ के वेट अफ कस को वेट अफ मेटल राख वेट अफ मेटल अपन वेट अफ के अक्सिजन इंटू इक्व भैलेंट वेट अक्सिजन भग केस में कति मल्टिप्लाई करने एड ले मल्टिप्लाई करने वेट अफ मेटल वेट अफ मेटल जिस को इक्व भैलेंट वेट निकालने तेल मथि राखे अभी वेट अफ अक्सिजन ने डिवाइड करें अगि हमें पार्ट्स बाई वेट भाया जस्त नहीं हो यो इंटू एट गये इंटू एट कर अब इसको भैलू आँच मलि अलग ये इक्व भैलेंट वेट इंटू भैलेंसी भी अब इसमें इक्व भैलेंट वेट अफ वेट अफ मेटल निकाल के फर्मुला वेट अफ मेटल कति अथवा पार्ट्स बाई वेट अफ वेट अफ मेटल कति अपन के पार्ट्स बाई अथवा वेट अफ अक्सिजन पार्ट्स बाई वेट भन्न रेट भन्न एवट हो पार्ट्स बाई वेट भन्न रेट अफ अक्सिजन भन्न एवट इंटू एट करने रट्स बाई वेट अफ मेटल कति हमीस आए मेटल को कति थर्टी वन पोइंट सिक्स अपन पार्ट्स बाई वेट अफ अक्सिजन कति सिक्सटी एट पोइंट क फोर इंटू अब एट ले मल्टिप्लाई कर इसको जम्मा जम्मी टोटल भैल्यू होना थ्री पोइंट सेवेन थ्री पोइंट सेवेन इक्व भैलेंट वेट आयो अब हमें के ठा भो मेटल को इक्व भैलेंट वेट ठा भो मेटल को इक्व भैलेंट वेट अफ इक्व भैलेंट वेट अफ मेटल मेटल इक्वल्स टू कति आयो थ्री पोइंट सेवेन आयो अब एटोमिक वेट भाई अगि मैं फर्मुला के भाई भादा इक्व भैलेंट वेट लाई भैलेंसी संग मल्टिप्लाई कर दिए के आसको एटोमिक वेट आँच इको भैलेंट वेट कति आयो थ्री पोइंट सेवेन इंटू भैलेंसी कति ट्राई भैलेंट थ्री यो इसको भैलू आँच इसको भैलू आँच कति बेस टुवेल्व हो तीन तीन नौ इलेवेन पोइंट वन इसको भैलू आँच इलेवेन पोइंट वन को कोईसन में यह चाहे कस को मेटल को इक्व भैलेंट सरी एटोमिक मस आयो मेटल को ये कि हो एटोमिक मस एटोमिक मस अफ मेटल कति आयो हमें निल्य इसमें के करे न हमें के करूँ मेटल याम हो जुनसुक होगा अक्सिजन भो ये अक्सिजन देख पार्ट्स बाई वेट मेटल भी आईहाल रसेंटेज ग्राम में कंसिडर ग्यौं अभी एवं मेटल हो एवं अक्सिजन हो मेटल तो अक्सिजन सब कंबाइन भग इसको इक्व भैलेंट वेट निल्ने इसको वेट लक्सिजन को वेट ले डिवाइड कर इंटू एट गए बड़ी इक्व भैलेंट वेट आए मेटल को अस पच्चीस इक्व भैलेंट वेट के फर्मुला एटोमिक वेट बाय भैलेंसी दिए अभी एटोमिक वेट बराबर के भो इक्व भैलेंट वेट इंटू भैलेंसी थ्री पोइंट थ्री सेवेन इक्व भैलेंट वेट इंटू थ्री के इसको एटोमिक मस अथवा एटोमिक वेट आयो अब कोईसन नंबर टू में हेन योग में सोधे डिफाइन इक्व भैलेंट वेट जो मैं सुरू में इंट्रोडक्शन पार्ट में बताए तो कंठ गुला हाइड्रोजन ये पार्ट्स क्लोरिन ये पार्ट्स रक्सिजन ये पार्ट ने डिस्प्लेस अथवा कंबाइन करने मस इक्व भैलेंट मस अथवा इक्व भैलेंट वेट भर इसको आंसर लेख्ह और डाई भैलेंट मेटल भाई बितिक भैलेंसी देखो रहे कति रहे भैलेंसी कति रहे डाई दुई डाई ट्राई तीन डाई दुई भैलेंसी देख इसको एटोमिक वेट देख एटोमिक वेट अफ मेटल देख कटोमिक वेट अफ मेटल देख ट्वेंटी फोर अब इसको सोधे इक्व भैलेंट वेट अब हमें ठा इक्व भैलेंट वेट के एटोमिक वेट बाई 
के हो त भ्यालेन्सी एटोमिक वेट बाइ भ्यालेन्सी हो एटोमिक वेट कति छ 24 छ र भ्यालेन्सी कति छ 2 छ 2 ले 24 लाई डिवाइड गर्दा कति हुन्छ 12 यसको आयो के आयो इक्वेलेन्ट